Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की एग्जांपल्स इसकी थ्री एग्जांपल्स हैं तीनों हम डिस्कस करेंगे सेम उसी मेथड से इनको सॉल्व करें जैसे हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है जैसे उसमें रैशनल एक्सप्रेशन होते थे जो उसमें हम उसमें उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उस उसमें क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है सिम्प्लीफाई करना हमने इस रैशनल एक्सप्रेशन को जो है एक्स प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वन टू एंड थ्री यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप वही होता है जो आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट आपने क्या करना है जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास न्यूमिनेटर्स हैं वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही हैं लेकिन जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपने सिंप्लीफाई करना है किस तरह से यहाँ पर इनकी मिडल टर्म जो है उसको ब्रेक किया गया है विच मीन्स के जो मिडल टर्म है उसकी जगह पर हमने दो ऐसे ऐसी टर्म्स लिखनी होती हैं जिसको प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने से वो वो नंबर आए हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है ठीक है तो ये तीनों टर्म्स जो हैं इनकी मिडल टर्म्स को ब्रेक किया और यहाँ पर इनको सिम्प्लीफाई कर दिया यानी इनकी फैक्ट्राइजेशन करने से हमारे पास ये हर टर्म का के टू टू फैक्टर्स आ जाते हैं इस तरह से तो अब हमने इनका एल्सियम लेना है एल्सियम लेने के लिए क्या करते हैं जो पहला एक्सप्रेशन होता है उसके डिनोमिनेटर को लिखते हैं यानी x माइनस टू और x माइनस वन लेकिन आपने इसको अरेंज करके लिखना है यानी जैसे वन स्मॉलेस्ट नंबर होता है स्मॉलर नंबर होता है और टू जो है वो उससे बड़ा है तो टू एक्स माइनस टू जो है उसको आप लोग बाद में लिखेंगे और एक्स माइनस वन पहले अब नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है कि ऑलरेडी आप जो लिख चुके हैं उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे यानी एक्स माइनस वन है इसमें और एक्स माइनस थ्री है तो एक्स माइनस थ्री यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वन नहीं लिखना आपने ठीक है थर्ड वाले में भी यही करना है कि इसके डिनोमिनेटर न्यू जो डिनोमिनेटर हम यहाँ पर लिख रहे हैं यानी एल्सियम ले रहे हैं उसको पहले वाले के साथ कंपेयर करना है अगर यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है जो हमने नहीं लिखी पहले से उसको लिख लेंगे और अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे दोनों टर्म्स हम लिख चुके हैं तो वो नहीं लिखेंगे अब नेक्स्ट क्या करना होता है कि अब यहाँ जो पहले से हमारे पास न्यूमिनेटर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर के साथ इसको कंपेयर करके देखना होता है कि कौन सी टर्म इसमें नहीं है यानी यहाँ पर एक्स माइनस है और एक्स माइनस और x माइनस थ्री नहीं है न्यू जो डिनोमिनेटर है उसमें x माइनस थ्री है और यहाँ नहीं है और उसके न्यूमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है इसी तरह से तीनों में करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आता है हमारे पास और अगर आ, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके साइन सेम हैं सॉरी उनकी वैल्यू सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं अब यहाँ पर जब आ, हमने इनको किया है यानी हमारे पास देखें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वन और x माइनस वन है यानी ये जो a प्लस बी इन टू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है उसके इक्वल आ रहा था यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्यर तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे ए स्क्यर यानी x का स्क्यर माइनस बी का स्क्यर यानी थ्री का स्क्यर नाइन तीनों को इसी तरह से किया ठीक है देख सकते हैं आप लोग और अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपस में कॉफिशेंट्स को आपस में कर देना ऐड और बाकी जो प्लस माइनस हो रहे होंगे उनको आपस में कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से आती है टर्म और बाकी जो डिनोमिनेटर है उसको आपने वैसे रहने देना नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हमें टू एक्सप्रेशन दिए गए हैं रैशनल एक्सप्रेशन उनके मिड में कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन का यानी क्वेश्चन में हमें पूछा गया एक्सप्रेस दी प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को इसमें हमने इसकी मल्टीप्लीके इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है और उस तरह से फिर इसको सिम्प्लीफाई करना है क्वेश्चन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस एट बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट बाय एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म यानी लोएस्ट टर्म में इसको हमने रिड्यूस करना है तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप सोल्यूशन के बाद वही होता है जो जो एक्सप्रेशन खुद हो और नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि इसको इस तरह से सिम्प्लीफाई करें कि या तो ये किसी फार्मूला के इक्वल आ जाए या फिर ये इसकी जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक किया जा सके तो यहाँ पे जो इस वाले एक्सप्रेशन में टू टू टर्म्स हैं यानी इसको फार्मूला के इक्वल लिखेंगे ये क्यूब का फार्मूला बनता है और ये स्क्वायर का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उन्होंने डायरेक्ट ही लिख दिया लेकिन आप लोग जो है एक स्टेप इसमें एड खुद से करेंगे और नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें मिडिल टर्म्स को ब्रेक किया और फिर फैक्ट्राइजेशन किया 
फैक्टराइजेशन करने के बाद ये टू फैक्टर्स इसके आएंगे और ये टू फैक्टर्स इसके आएंगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन जिनको इन्होंने होल स्केयर में लिखा हुआ है लेकिन आपने इसको सीक्वेंस से मतलब ज़्यादा स्टेप्स देख के लिखना ताकि आपके मार्क्स अच्छे हो सकें यहाँ पे इन्होंने बुक में आपकी डायरेक्ट स्टेप्स जो हैं वो लिखती हैं अब इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आता है एक्स प्लस वन एक्स प्लस वस वन को आप एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू को आपस में कैंसिल कर दें और एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू को तो हमारे पास बाकी क्या बचा है बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये आंसर होगा इस एग्जाम्पल का इसको आप लोगों ने उसी मैथड से करना है जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर थ्री इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे ये टू एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसको हमने डिवाइड करना है और लॉस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है तो पहला स्टेप वही होगा जो क्वेश्चन में होता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के फ़ौरन से उसको इन्वर्ट कर दिया उसको ऊपर वाली वैल्यू नीचे नीचे वाली ऊपर लिखती है तो आप लोगों ने इसको उस मैथड से लिखना है जिससे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे यानी पहले इसको सिम्पलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और फिर इसका साइन चेंज करके इसकी इन्वर्टिंग करनी है अब इसको सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग जिसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और जो फार्मूला के इक्वल लिख सकते हैं उसको करेंगे अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते इसको वैसे ही रहने दिया है और जो नीचे वाला है इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं स्क्वेयर माइनस बी स्क्र वाला तो इसलिए इसकी जो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे थे वो लिखे हैं इन्होंने डायरेक्ट लिख दिए हैं आप लोग ने डायरेक्ट नहीं लिखने नेक्स्ट है एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इसमें क्या इसमें क्या किया है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की है और इसके जो फैक्टर्स आ रहे थे वो लिखे हैं और जो एक्स क्यूब माइनस वन है इसके इसका भी फॉर्मूला ओपन किया और उसको लिखा है अब आप लोगों ने खुद से अब देखना है कि इसको कैसे स्टेप्स ऐड करके हम लोग करेंगे सेम ये जो है आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे इसको कॉपी नहीं करना यहाँ से जिस तरह से क्वेश्चन जिस मेथड से आपको सॉल्व कर, करवाए गए हैं वो आपने करनी है ठीक है और फिर इस स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है उसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पे सेकंड और यहाँ की सेकंड जो टर्म है एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री वो कैंसिल हो गए और एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन आपस में कैंसिल हो गए तो ऊपर वाली वैल्यूज सारी कैंसिल हो गई तो उसकी जगह पर वन आ जाएगा और डिनोमिनेटर्स में एक्स प्लस हमारे पास बच्चा है तो एक्स प्लस लिख देंगे इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सिंपल फॉर्म आती है वो है वन बाय एक्स प्लस थ्री 